Hey guys, welcome to another episode of Evolved with Titans. In the Evolved with Titans, la pating na Titans from different fields, different fields on the different levels of success le ekko mga kundi kupte. Aung ka journey le nde na may na katinan pa ko. Ni kie ang mga Evolved with Titans la. Ure rumbo 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 special Titan, but really on the or orle pay ko orle teri ay de. He sits behind the scenes and does so many great things. He has done so many great things. Um, Black Sheep Abhinra YouTube channel which has grown into a big empire now Other than behind the scenes down there, Ram Kumar was played a huge role So our own journey is here and our own journey is here and our own journey is here Hi Ram, actually Hi. on the in the interview I'm very excited to have a lot of time Okay <laughs> Because of the conversation that we had so long In the one hour we were talking about it, that's why it's exciting so, this is one interview I'm actually looking forward to. <laughs> <laughs> so, um, <clears throat> first one, I want to um, go through your journey. That's why you started your journey. You started your professional life. And any aspect of your professional life that connects to your uh, uh, story. Okay. Um, I want to know that. சூப்பர் அதான் நான் படித்தது வளர்ந்தது ஸ்கூல் எல்லாமே திருச்சி என்னோடய நேட்டிவ் வந்து திருச்சி ஒரு அப்பர் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலின்னு தான் சொல்லணும் நான் வந்து ஃபேமிலி வந்து ஒரு ட்ரேடிங் ஃபேமிலி அதாவது அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்ஸை வாங்கி அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமிலியிலேருந்து வந்தவங்க தான் எல்லாருமே பியூர் பிஸ்னஸ் ஸோ அப்போ வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுன்றது வந்து ஃபஸ்ட்டு ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டோம் அப்போ பிஸ்னஸ் ஓகே அப்பா பண்ணுறாங்க தாத்தா பண்ணுறாங்க நம்ம என்ன வித்தியாசமாக பண்ணணும் அப்படின்றப்போ படிச்சுக்கிட்டா புதுசாக ஏதாவது பண்ணலாம் ஏன்னா எங்கள் ஊர் சைட்லேருந்து யாரும் அந்த அளவுக்குலாம் படிக்கல பெருசாக படிக்கல நம்ம ஏதோ ஒன்று படிச்சிடணும் அப்படின்னு தோணுச்சு அப்போது எனக்கு இன்ஜினியரிங் படிக்கணும் அப்படின்றது ரொம்ப ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா ஓரளவுக்கு ஆவரேஜான ஸ்டூடெண்ட் தான் எங்கள் வீட்டில் நான் டாக்டர் படிக்க வைக்கணும் ரொம்ப ஆசைப்பட்டாங்க அப்போ வந்து நான் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டல நான் வந்து வர் இது வந்து நான் வந்து இல்லை பயாலஜிலாம் எடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுத்தேன் கம்ப்யூட்டர்னா என்னென்னே தெரியாது எதுவுமே தெரியாது ஸோ இப்படி தான் உள்ளே போனேன் எனக்கு என்னென்னா ஒரு ஒரு விஷயத்த ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன்னா அந்த டார்கெட் நோக்கி போயிட்டே இருப்பேன் அதை அடிச்சிருவேன் அது ரொம்ப பிடிக்கும் வித்தியாசமாக பண்ண பிடிக்கும் அந்த வித்தியாசன்றது என்னென்னா நான் வந்து என்னோடய ரொம்ப சின்ன வயசில் வந்து நான் ரியலைஸ் பண்ணேன் அதை நான் யோசிக்கிறேன் அப்படின்னு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஏரியாவில் வந்து ஒரு 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 இது ஒரு பசங்க எல்லோரும் சைக்கிள் வாங்குகிறோம் அப்பாட்ட போய் சண்டை போட்டு சைக்கிள் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் எங்கள் அப்பா ஓகே ஒரு ஒரு மூணு மாதம் கன்வின்ஸ் பண்ணி ஓகே பண்ணிட்டேன் அப்போ கடைக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாரு அப்போ கூட்டிகிட்டு போனால் ட்ரெண்டாக இருக்கக்கூடிய சைக்கிளில் கொண்டாந்து வைக்கிறாங்க இதுதான் சூப்பராக போகுது அப்படின்னு சொன்னோடனே நான் பார்த்துட்டே இருக்கேன் அதெல்லாம் வேணாம் இது என்னது அப்படின்னு கேட்குறேன் இது புதுசாக வந்திருக்கு இது அந்தளவுக்குலாம் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் மாடல் இல்லை இந்த சைக்கிள்லாம் வேண்டாம் இல்லை இல்லை எனக்கு அதுதான் வேணும் எங்கள் அப்பா கேட்குறாரு ஏன் அது இல்லை இல்லை இந்த சைக்கிள் எல்லோரும் வச்சுருக்காங்க ஓட்டியும் பார்த்துட்டேன் வேடிக்கை பார்த்துட்டேன் எல்லாமே பார்த்துட்டேன் இது தான் புதுசாக இருக்குது இது பண்ணால் தான் ஏதாவது நமக்கு ஒரு புதுசாக கிடைக்கும் ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சோன்னே எங்கள் அப்பா அப்போ வந்து எங்கள் அப்பா டக்குன்னு என்ன இப்படி பார்க்குறாரு அந்த பார்வை தான் எனக்கு ரிஜிஸ்டர் ஆச்சு அப்போ நம்ம ஏதோ வித்தியாசமாக சொல்கிறோம் பேசுகிறோம் யோசிக்கிறோம் அப்படின்னோடனே அதுலேருந்து அப்படியே தாட் ப்ராசஸ் போச்சு கொஞ்சம் படிச்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசை இன்ஜினியரிங் முடிக்கிறேன் பி கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங் இங்கே சென்னையில் தான் படிக்கணும்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு சென்னையில் படிக்கணும் எந்த காலேஜ்லாம் முக்கியம் கிடையாது சென்னையில் படிக்கணும் ஏன்னா வீக்கெண்டில் ஊர் சுற்றணும் இவ்வளோ தான் ஐடியா ஸோ சென்னைக்கு பக்கத்தில் செங்கல்பட்டில் வந்து படிக்கிறோம் வீக்கெண்டானால் சிட்டி சென்டர் ஒரு சிட்டி சென்டர் வந்து சும்மா அப்படி சுற்றி பார்த்துட்டே இருக்குது அது ரொம்ப பிடிச்சிது அப்புறம் வந்து இன்ஜினியரிங் ரெண்டு வருஷம் கழித்து எங்களோட நேட்டிவ் போய்ட்டு பஸ்ஸில் வந்துட்டு இருக்கப்போ அப்போ சும்மா ரெண்டு பேர் எனக்கு பின்னாடி உட்காந்து ரெண்டு பேர் கான்வர்சேஷன் பேசிகிட்டு இருக்காங்க பேசிகிட்டு இருந்தாங்கன்னா ஸோ அவர் யாரோ அத்தனை பற்றி பேசுகிறாரு அவர் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு எம்பிஏன்னு ஒரு கோர்ஸ் படிக்கிறாரு அந்த கோர்ஸ் படிச்சுட்டு அவங்க வந்து பெரிய லெவலில் ஏதோ லைஃப்பில் க்ரோ ஆகிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சும்மா கான்வர்சேஷன் பேசுகிறாங்க அன்றைக்கி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் அடுத்த டார்கெட் எம்பிஏ அப்படின்னோடனே என்ன அது எதுக்கு இந்த எம்பிஏ ஏன் படிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டேன் எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது பிஏ முடிச்சுட்டு எம்பிஏ படிக்கணும் அவ்வளோதான் அதுக்குள்ளே போய் கற்றுக்கும் உள்ளே போயிட்டு நமக்கு தெரியாது உள்ளே போய் நம்ம என்ன பண்ணுன்றது லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிஇ முடிச்சு எம்பிஏ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறப்போ அப்போ கிடச்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த ஸ்கூல்லேருந்து இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனால் அப்போ தான் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸை வந்து நம்ம ரீயலாக பார்க்குறோம் எனக்கு ஒரு பெரிய ஹேபிட்டாக நான் என்ன யோசிப்பேன் அப்படின்னா நல்லா படிக்கிறவன் நல்லா டேலண்டடாக இருக்குவேன் எல்லாத்துக்கும் எது சூப்பராக இருக்கணும் அவன் கூடயும் பழகுவேன் ஒன்ற
ஸோ இந்த ஒரு சில ஹேபிட்ஸ் வந்து ஆக்சுவலாக இன்னுமே எனக்கு க்ரூம் பண்ணிகிட்டு இருக்குன்னு தான் பார்க்குறேன் ஒன்று ஃப்ரெண்ட்ஸு இன்னொன்று எவ்வளோ ஷார்ட்டாக சொல்ல முடியும் டக்குன்னு சொல்லணும் அவனுக்கு புரியணும் அவனுக்கெல்லாம் டைம் கிடையாது டக்கு டக்குன்னு சொல்லணும் அது இந்த மாதிரி கனெக்ஷன்ஸ் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது சின்ன வயசுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் சூப்பர் ஆமாம் அமேசிங் திங் இது ஸோ அங்கே இருந்து எப்படி வந்து பிளாக் ஷிப் ஜேர்னி அந்த ஜேர்னி வந்து கொஞ்சம் ஓகே விக்னேஷ் தான் ஃபவுண்டர் ஸோ விக்னேஷ் வந்து நானும் விக்னேஷ்லாம் ஸ்கூல்லேருந்தே ஒன்றா படிக்கிறோம் அப்போ வந்து இன்ஜினியர் அவனுக்கு தான் மீடியா பேஷனேட் எனக்கு அப்போல்லாம் மீடியான்றதெல்லாம் ஐடியா கிடையாது அப்போ அவன் மீடியா பேஷனேட்குள்ளே வர்றப்போ வந்து அப்போ நான் சும்மா பேசுகிறேன் அவன் வந்து நான் பெரிய ஆர்டிஸ்ட் ஆகணுன்றதுலாம் அவன் சின்ன வயசுலேருந்து ஆசை அப்போ நான் சொன்னேன் நீ மீடியாவில் இருப்பேனா நான் மீடியாவில் பிஸ்னஸ் பண்ணுவேன் அப்படி தான் நான் சொன்னேன் அவன் கிட்டே அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டான் நீ என்ன பண்ணுறியோ அதை நான் ட்ரேட் பண்ணுவேன் அதில் காசு சம்பாதிப்பேன் ஆனால் ஒன்று மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ நான் மீடியா மட்டும் பண்ண மாட்டேன் நான் என்ன சைடில் நாலஞ்சு விஷயம் பண்ணிட்டு தான் இருப்பேன் ஆனால் கண்டிப்பாக மீடியாவில் இருப்பேன் பிஸ்னஸ் தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே அப்புறம் அப்படியே உள்ள வந்தோம் அவன் இல்லை அந்த ரியலைசேஷன் எப்படி வருது ஏன்னா அப்போ மீடியா பிஸ்னஸ் எல்லாம் தெரியாது இல்லை மீடியானா ஆக்டர் எல்லாம் தெரியும் அந்த மாதிரி தெரியும் இல்லை நான் பிஸ்னஸ் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்தேன் அப்பா பிஸ்னஸ் உங்க பிஸ்னஸ்ன்றதுனால பிஸ்னஸ் பண்ணுன்றது கொஞ்சம் ஆசை இருந்தது அதனால மீடியா பிஸ்னஸ் பண்ணுவோமே யாருமே நம்ம வீட்டில் பண்ணல புதுசா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்றதே ஒரு ஐடியா தான் அது சொல்லிட்டேன் ஓவராலா சொல்லிட்டேன் அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா அவன் தேர்ட் இயர் யூஜி படிக்கிறப்பயே அவன் ஆர்ஜே ஆயிட்டான் அப்போ காலேஜ்ல இருந்து அவங்க டிராவல் பண்ணுவான் அவன் ஆர்ஜே ஆகிறப்ப எங்க காலேஜ்ல ஒரு பெரிய கிரேஸ் அவனுக்கு பில்ட் ஆகும் எங்க பார்த்தாலும் காலேஜில் அவன் அந்த ஸ்டேஷன் தான் ஓடும் அவன் தான் கேட்போம் பயங்கரமா இருக்கும் அப்ப நான் சொன்னே என்ன நீ மட்டும் தான் ஆர்ஜி நான் ஆர்ஜி ஆகிற அப்படின்ட்டு போயிட்டு உடனே அப்ளை பண்ணிட்டு சும்மா ஆர்ஜி வரேன் சொல்லிட்டேன் திருச்சி போயிருந்தேன் அன்னைக்கு வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் எதார்த்தமா முதல் நாள் நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு அரவிந்தனும் விக்கியும் ஃபோன் பண்றாங்க அடிச்சு சாவணிங்க அந்த குழந்தை அப்படின்னு சொல்லி எழுப்பிடுறாங்க நான் தூங்கிட்டு இருக்கேன் எங்க அம்மாட்ட போய் ஸ்பீக்கர்ல போட்டு சத்தம் போடுறாங்க அண்ணே எந்திரிக்கிறேன் பன்னெண்டு மணிக்கு நைட்டு என்ன பண்ற எல்லாம் கதையெல்லாம் பேசிட்டு நாளைக்கு வந்து திருச்சியில ஆடிஷன் நடக்குது சூரியன் எஃப்எம் ஆர்ஜே எங்கே இன்டர்வியூ வைக்கிறாங்க நீ போகிற அப்படின்னு தாங்க எனக்கு அதெல்லாம் வேலை இல்லை நான் வேறு வேலை பார்க்க வந்துருக்கேன் நான் போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நாள் காலையில் ஆறு மணிக்கு எழுந்திரிச்சிட்டு நான் எந்த வேலைக்கு வந்தேனோ அந்த வேலைக்கு ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஏழு மணிக்கு ஃபோன் வந்து இன்றைக்கி இந்த வேலை கேன்சல் அம்மா நீங்கள் ஒரு நாள் சும்மா இருக்கேன் எட்டு மணி எட்டு மணி வரைக்கும் எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில சரி இங்கே தான் ஏதோ ஆர்ஜே எங்கள் ஆடிஷன் நடக்குதுன்னு சொன்னாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி திருச்சியில் அந்த ஆடிஷன் நடக்கிற இடத்துக்கு போகிறேன் ஒம்பதரை மணிக்கு போகிறேன் ஒருத்தர் கூட இல்லை இப்போ உள்ளே போனோடனே என்னங்க அப்படின்னு கேட்டால் ரெசியூம்லாம் எடுத்துட்டு வாப்பா அப்படின்னாங்க ரெசியூம்லாம் எதுவுமே இல்லை அப்புறம் பக்கத்தில் ஒரு ப்ரௌசிங் சென்டர் போய்ட்டு ரெசியூம்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு ஒரு ஆறு நேரத்தில் வரேன் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் நிற்கிறாங்க எனக்கு இப்போ பார்த்துட்டு எதுக்கு வந்தோம் எங்கள் சரி வந்துட்டோம் ரெசியூம் ஏதாவது கொடுத்துட்டு போவோம் மட்டும் ரெசியூம் கொடுத்துட்டு ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் செலக்ட் ஆகிறேன் செகண்ட் ரவுண்ட் தேர்ட் ரவுண்ட் எல்லாம் செலக்ட் ஆகிட்டே இருக்கேன் மணி மூணு எங்கள் வீட்டில் இருந்து ஃபோன் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க என்னால் எடுக்க முடில அப்புறம் எங்கள் பாட்டு ஃபோன் பண்ணி இப்போ ஒரு மணி நேரத்தில் வந்துடுவேன் வெயிட் பண்ண இல்லை நான் இன்னும் சாப்பிடல மத்தியானம் நான் வந்துடுவேன் வந்து சாப்பிட்டுக்கிறேன் எவ்வளோ நேரம் வந்து சாப்பிட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறேன் ஃபைனல் ரோல் செலக்ட் ஆகிட்டேன் ஆயிரம் பேர்லேருந்து வெறும் பதினஞ்சு பேர் ஸ்டேஜில் நிற்கிறோம் செலக்ட் ஆகிட்டேன் சரி நான் அப்புறம் சென்னை வேலையை முடிச்சு சென்னைக்கு வந்துட்டேன் வந்தோடனே ஃபோன் வருது தம் நீங்கள் செலக்ட் ஆகிட்டீங்க நீங்கள் தான் வந்து ஷோ பண்ணணும் இல்லைங்க நான் சென்னையில் இருக்கேன் என்னால் வர முடியாது நான் வரல நீங்கள் வேறு யாராவது பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கட் பண்ணுறேன் திரும்ப ரெண்டு நாள் கழிச்சு ஃபோன் வருது வேறு ரொம்ப நீங்கள் தான் செலக்ட் ஆகிருக்கீங்க நீங்கள் தான் வரணுமா இல்லைங்க நான் தான் வரோம் நீங்கள் என்ன படிச்சுட்டு இருக்கீங்க அப்போ நான் பிஜி வந்துட்டேன் என்ன படிச்சுட்டு இருக்கீங்க பிஜி பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ என்ன இன்டர்ன்ஷிப்பில் இருக்கேன் அப்போ உங்களுக்கு பிரேக் இருக்கும்ல ஆறு மாதம் ஆமாம் பிரேக் இருக்கும் சென்னை திருச்சி வந்துட்டு போங்களேன் அப்படின்னு நான் ஐடியா கொடுக்காங்க பிடிச்சிருச்சு சரின்ட்டு சென்னை திருச்சி ட்ராவல் பண்ணுறேன் முடியாத நாளைக்கு இங்கே சூரியன் எஃப்எம் ஸ்டேஷன் வந்து இங்கேருந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி அங்கே ஃபீட் எடுக்கிறேன் இங்கே போய் ஜாயின் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு என்ன பிடிச்சிதுன்னா ஓகே அவங்க ஒன்று செய்கிறாங்க அது எனக்கு பிடிச்சிருச்சு எனக்கு மனசெல்லாம் பிடிச்சிருச்சு ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்றது தான் ட்ரை பண்ணால் அது கிடைக்குது அப்போ நான் நினச்சா எஃபர்ட் போட்டால் நடக்குது அப்போ அந்த நினை
என்னடா நான் பிஸ்னஸ் பண்ண தான் வந்தேன் எனக்கு மீடியாவில் நான் வந்து ஃபேஸ் காமிச்சு பெரியார் ஆகணுன்ற ஆசை நான் சம்பாதிக்கணும் மீடியாவில் வந்து அவ்வளோதான் அதனால் மேரி பேங்க்குக்கு போனால் கொஞ்சம் அந்த அந்த ப்ராசஸ்லாம் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம்னு சொன்னாங்கடா அதனால் நான் குவிட் பண்ணுறேன் இதை நான் அங்கே போகிறேன்னு சொல்லி பேங்களூர் போயிட்டு அப்புறம் அங்கேருந்து பேங்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் பேங்கிங்குள்ளே போயிட்டு எனக்கு வந்து ஒரு புரிஞ்சிருச்சு நான் மூணு வருஷம் நாலு வருஷமாக இருக்க மாட்டேன்னு அதனால் பேங்கில் எத்தனை டிபார்ட்மெண்ட் முக்கியமான டிபார்ட்மெண்ட் லிஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் அதில் எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் எந்தெந்த பேங்க் பெஸ்ட்டுன்னு எழுதிட்டேன் ஒரு வருஷம் ஒரு பேங்கில் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருப்பேன் ஃபுல்லாக கற்றுக்குவேன் குவிட் பண்ணுவேன் திரும்ப அடுத்த பேங்கில் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் எது பெஸ்ட்டோ சம்பளம் கம்மி கூடலாம் யோசிக்க மாட்டேன் நான் வாங்குறதோட கம்மியாக தான் கொடுப்பாங்க பரவாயில்ல நான் ஜம்ப் அடிச்சு அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஃபுல்லாக அண்டர்ஸ்ட் பண்ணி மூணு வருஷம் இருந்தேன் நாலு பேங்கில் இருந்தேன் பட் இதெல்லாம் வந்து அவேர்னஸோட தான் பண்ணிங்க தெரிஞ்சு தான் தெரிஞ்சு தான் பண்ணி தெரிஞ்சு தான் பண்ணேன் எல்லாமே தெரியும் எனக்கு தெரியும் வெளியில் இருக்கவங்களாம் சொல்லலை எனக்கு தெரியும் அந்த கஷ்டம் இருக்கிறதும் தெரியும் ஸோ இப்படியே போனோடனே அப்போ வந்துட்டு நம்ம இப்போ பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி விக்கி சொன்னால் என்ன பண்ண போகிறோம் என்ன பண்ண போகிறோன்னா தெரியாது ஒரு ஸ்டூடியோ போடுவோம் டப்பிங் ஸ்டூடியோ போடலாம் என்ன காசு இல்லைடா அப்படின்னா காசு நான் போடுறேன் எப்படி காசு போடுறேன் நான் வந்து எங்கள் வீட்டில் ஒரு கோர்ஸ் படிக்கிறேன்னு சொல்லி காசு வாங்கிட்டேன் காசு எங்கிட்ட இருக்குது காசு நான் போடுறேன் அரவிந்த் கொண்டு கனெக்ட் ஆகிட்டார் நானும் காசு போடுறேன் நம்மளாம் சேர்ந்து பண்ணலாம் சரி சூப்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டூடியோ ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு வெப்ரேடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு ரேடியோ ஸ்டார்ட் பண்ண மறுபடியும் ஒரு எனர்ஜி சரி நம்மளோட ஓன் ரேடியாலேருந்து வந்ததுனால பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெப் ரேடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஒரு டூ இயர்ஸ் ரன் பண்ணோம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் விக்கியூ ஆரம்பிங் தானே நாங்கள் அப்பப்போ சேலரி அப்போ தான் அந்த எஃப்எம் ரெவல்யூஷனும் இருக்குது எஃப்எம் பயங்கரமாக இருக்குது அப்போது ஆன்லைன்றது ரொம்ப கம்மி அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் பெரிய ரீச் கிடையாது நாங்கள் ஆன்லைன் ஸ்டேஷன் வந்து பரவாயில்ல வெளிநாட்டில் இருக்கவங்க கேட்பாங்க அதில் நல்ல மானிட்டைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்லாம் யோசிச்சு ஆரம்பித்தோம் அப்புறம் அது பெரிய ஃபெயிலியர் அதில் வந்து எல்லாருமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் காசு போட்டோம் அதில் வந்து விக்கிக்கும் அரைஞ்சனுக்கு பெரிய ஃபெயிலியர் எங்களுக்கும் கொஞ்சம் ஃபெயிலியர் இருந்தது பட் அது ஒரு பெரிய லேர்னிங் ஓகே டிஜிட்டல்ன்ற கரெக்டாக பிடிச்சிட்டோம் ஆனால் ரேடியோன்றது தப்பு அப்போ வேறு என்னமோ ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் தான் யூடியூப் வந்து ஷார்ட் வீடியோஸ் வந்து பெருசாக போகுது அப்படின்னு விக்கி வந்து சொல்கிறான் அப்புறம் எல்லோரும் உட்காந்து ரிசர்ச் பண்ணி ஆன்லைஸ்லாம் பண்ணுறோன்னே வீடியோஸ் பெருசாக போகுது அது எதில் பெருசாக போகுது யூடியூப்னு ஒன்று இருக்குது அதில் வீடியோஸ் போட்டால் காசும் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வீடியோஸ் அடித்து நோத்துறோம் எல்லோரையும் கலாச்சி வீடியோ போடுறோம் சூப்பராக பண்ணுறோம் வீடியோலாம் லட்சக்கணக்காக யூஸ் போகுது ஆனால் காசு உருவா இல்லை ஏன்னா காசு வரும் நான் ஏன் காசே வரல அப்படின்னா அப்போ தான் ஒருத்தவங்க வராங்க எல்லா வீடியோவும் காப்பி ரைட்ஸ் இருக்குது காப்பி ரேட்டட் வீடியோ இல்லாமல் எக்ஸ்க்ளூசிவ் வீடியோஸ் போட்டால் மட்டும்தான் யூடியூப்பில் சம்பாதிக்க முடியும் அப்படின்றது எங்களுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது அது ஒரு மூணு நாலு லட்ச ரூபா செலவு பண்ணிவிட்டு ஒரு ஆறு மாதம் டைம் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் புதுசாக சேனல் ஆரம்பி நாங்கள் வேணால் சப்போர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வந்தாங்க ட்ரெண்டோடுன்னு ஒரு டீம் வந்தாங்க அப்போ ஸ்மைல் செட்டி ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்போ ஓகே நீ கிரியேட்டிவ் பார்க்க போகிற நீ நடிக்க போகிற நீ ஸ்கிரிப்ட் சொல்ல போகிற இதெல்லாம் ஓகே நான் என்ன பண்ண போகிறேன் எனக்கு ரோலே இல்லை அப்போ எனக்கு ஒரு ஆசை இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு வந்து என்றைக்குமே ஒரு ப்ராடக்டையோ ஒரு ஒரு பிஸ்னஸையோ ஒரு சர்வீஸையோ கோ டு மார்க்கெட் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஆனால் நான் சொன்னேன் நான் ஒரு டெசிக்னேஷன் நானே போட்டுக்கிட்டேன் பிஸ்னஸ் அனலிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி கோ ஃபவுண்டர் அண்ட் பிஸ்னஸ் அனலிஸ்ட் நான் தான் என்ன பண்ணும் பிஸ்னஸ் அனலிஸ்ட் என்ன இங்கே தேவை இருக்கணும் இங்கேயும் கனெக்ட் பண்ணுற வேலை அவ்வளோதான் வேலை நான் அதை பண்ணுறேன் அப்படின்னு பிஸ்னஸ் அனலிஸ்ட்டுன்னு போட்டுட்டு அப்படியே ஸ்மைல் செட்டி அப்படின்ற ப்ராடக்ட் வந்து பண்ண ஆரம்பித்தோம் இது அப்படியே அந்த ஜேர்னி போச்சு அப்புறம் தான் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்படியே எனக்கு ரோல் என்னோட வேலையே அங்கே தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு என்ன ஆச்சுன்னா நான் யூடியூப் பண்ணுறேன் வீடியோஸ் பண்ணுறேன் அது ஒரு அஞ்சு லட்சம் பேர் பார்க்குறாங்க பத்து லட்சம் பேர் பார்க்குறாங்க யூடியூப்லேருந்து காசு வருது இதில் எக்ஸ்ட்ரா காசு பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கா இருக்குது எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறப்போ யூடியூப்புக்கு என்கிட்ட ரெண்டு லட்சம் பேர் பார்க்குறான் யார் ரெண்டு லட்சம் பேர் பார்க்குறான்ற டேட்டா எங்கிட்ட இருக்குது இதுக்கு யாராவது அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்கணும்னு ரெடியாக இருப்பான் இல்லை ரீச் பண்ணணும்னு ரெடியாக இருப்பான்ல அவனை போய் நம்ம அப்ரோச் பண்ணுவோம் அவனெலாம் குட்டி குட்டி ஆளாக இருப்பான் அவனை டிவியில் காசு போட முடியாது ரேடியோவில் காசு போட முடியாது ஒரு பத்தாயிரம் வாங்கிட்டு போடுவோமே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் வாங்கிட்டு ஃப்ரெண்ட்டில் கொஞ்சம் கொஞ்சமா
கோ டு மார்க்கெட் வந்து என்னோட பொறுப்பாக நான் வந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்கேல் பண்ணோம் ஓகே ஸ்கேல் பண்ணுறப்பே நமக்கு தெரியும் நமக்கு என்ன தெரியும் நமக்கு என்ன தெரியாது ஓகே இது தெரிஞ்சவங்க இந்த கனெக்ஷன்லாம் யாரெல்லாம் வரா யார் இருக்கா அப்படின்றதெல்லாம் நமக்கு அந்த காண்டாக்டில் அப்படியே கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் ஓகே எனக்கு இது தெரியாதா எனக்கு இல்லை எனக்கு அரவுறையாக தான் தெரியுமா நான் புதுசாக ஒன்று ஆர்என்டி தான் பண்ணுறேன்னா அப்போ இதை சரியாக செய்கிறதுக்கு யாரோ ஒருத்தவங்க வருவாங்கள்ல அவங்ககிட்ட அந்த வேலையை கொடுத்து நம்ம ஆர்என்டிக்குள்ளே போடுவோம் கோ டு மார்க்கெட்டே ஆர்என்டி பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் புதுசு புதுசாக என்ன பண்ண முடியும் ஸ்டில் நான் பிளாக் ஷிப்பில் இந்த மாதிரி ஆர்என்டி விஷயங்கள் புதுசாக இன்னும் பண்ணுறேன் போர்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிடுறேன் பட் அஃபிஷியலாக நான் வந்து பிளாக் ஷிப்லேருந்து ஃபுல்லாகவே நான் வந்தாலும் போர்டில் நான் ஸ்டில் இருக்கேன் ஆர்என்டி வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிட்டே இருக்கு ஒரு 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 வெர்டிகல் அந்த வெர்டிகலை செட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்த வெர்டிகல் பில்டு பண்ணணும் ரெவன்யூ வெர்டிகல் பில்டு பண்ணணும் மேபி இது ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ராட்டஜியா இது கார்பரேட்டுக்கு போனால் இல்லை வேற எங்கேயோ ஒரு கோர்ஸ் போய் படித்தா இதெல்லாம் வந்து இப்படி தான் பண்ணணும்னு ஒரு ஐடியா சொல்லுவாங்க ஃபார்முலா சொல்லுவாங்க நமக்கு அதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது நம்ம நாளேஜ் நமக்கு என்ன தெரியுதோ அதை அப்படியே எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த லோக்கல் கனெக்டில் இருக்கிறதால அது அது ஒர்க் அவுட் ஆச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அந்த ட்ரெண்டில் இருக்கிறதால ஆமாம் ஸோ இப்போ வந்து சி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜென்ரேஷன் தான் வந்து த மேக்ஸிமம் கண்டென்ட் மேக்கர்ஸ் கரெக்ட் இல்லையா கண்டென்ட்டுக்கு கண்டென்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஒரு படம் வந்து நான் படத்துக்கு படம் அந்த பாட்டு எடுக்கிறாங்க அந்த ஃபைட் எடுக்கிறாங்க அதை வச்சு ஒரு கண்டென்ட் பண்ணுறாங்க இல்லை ஸோ ஹவு டு யூ சீ திஸ் ட்ரெண்ட் இந்த கண்டென்ட் இப்போ ட்ரெண்டுக்கு வந்து இப்போ ட்ரெண்டிங் பண்றோம்ிக்கிறதுனால <laughs> இது இன்னும் ஃபைன் டியூன் ஆக வேண்டியது நிறைய இருக்கு அப்போ என்ன ஆனால் க ஒரு விஷயம் புதுசாக வரப்போ எல்லாரும் போய் அதை யூஸ் பண்ணு குழந்தைங்களும் அப்படி தானே ஒன்று வந்துச்சுன்னா அதை உடச்சி பிரித்து மயிற வரைக்கும் அந்த ப்ராடக்டை விடவே விடாது அதுதான் இப்போ நம்ம பண்ணுறோம் நம்ம குழந்தையா அது என்னென்னலாம் பண்ண முடியுமோ அந்த ப்ராடக்டை போட்டு உடைக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகணும் கொஞ்சம் மெச்சூர் ஆகிற மாதிரி அதே காரணம் இப்போ நீங்கள் ஒன்றும் குட்டி விளையாட்டு ஜாமான் கொடுத்தா நீங்கள் மண்ணை பண்ணணும் நீங்கள் டேபிள் வச்சு அழகு பார்ப்போம் அவ்வளோதான் இதுக்கு நம்ம குரோ ஆகணும் அந்த அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்கணும் அது நடக்கிறதுக்கு டைம் எடுக்கும் ஸோ அந்த ஏரால் இருக்கிறதுனால இது எல்லாமே நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் பண்ணுறாங்க இது தப்பு சரி ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது இதில் ஏதாவது ஒன்று ஒரு 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 விஷயம் வந்து அப்படி பீக்கு போகும் அப்போ தான் தெரியும் ஓ இது இதை நோக்கி தான் ட்ராவல் ஆகிருக்கா அப்படின்னு அது யார் அப்படின்றது வந்து டைம் எடுக்கும் நமக்கு கண்டுபிடிக்கணும் பட் அட் த சேம் டைம் இப்போது இப்போ இன்ஸ்டாகிராமே எடுத்துக்கோங்களேன் ஓகே இப்போது வந்து ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு மாதிரி இருந்தது இப்போ வந்து வேறு மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து ரீல்ஸ் எல்லாம் பண்ணி ஆகணும் ரீல்ஸ் பண்ணால் தான் வந்து உங்களோட லைக்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோவர்ஸ் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆவாங்க அது மாதிரி பண்ணுவோம் தெர் இஸ் அ தெர் இஸ் அ ப்ரெஷர் இப்போது வந்து ஒரு டாக்டர்ஸோ இல்லை வந்து எவ்ரிபடி வாண்ட்ஸ் டு மேக் கண்டென்ட் தான் கரெக்ட் எவ்ரிபடி வாண்ட்ஸ் டு மேக் ரீல்ஸ் எல்லாமே டான்ஸ் ஆடுறாங்க எல்லாருமே வந்து உள்ளே வராங்க இல்லையா சில இண்டஸ்ட்ரிக்கெல்லாம் வந்து இட் இட் டசன் மேக் சென்ஸ் ஆல்சோ கரெக்ட் சில இண்டஸ்ட்ரிலாம் வந்து நம்ம போய் லைக்கே பண்ண மாட்டோம் அவங்களோட இது ஃபாலோவும் பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா அந்த அந்த இது வந்து பிடிக்காது யாருக்கும் அவங்க என்ன தான் ட்ரை பண்ணாலும் வந்து இட் கான் கோ பாஸ்ட் ஒன் நம்பர் ஸோ ஆனால் வந்து ஆனாலும் அவங்க இந்த மீடியத்தில் இருக்கிறதால அண்ட் நிறைய பேர் பண்ணுறது பார்க்குறதால என்ன அதுனா வந்து அந்த ஃபியர் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் அவுட் வந்துடுது கரெக்ட் ஐயோ நானும் பண்ணி தான் ஆகணும் நானும் பண்ணலனா வந்து என்ன அவுட் டேட் ஆக்கிடுவாங்க ட்ரூ ஸோ அந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு என்ன வாட் யூ வாட் யூ ஹேவ் இன் மைண்ட் அதான் அதுதான் நான் இப்படி பார்க்குறேன் சி அதை வந்து இன்றைக்கி இப்போ நீங்களும் நானும் ஒரு இடத்துல உட்காடுறோம் கம்யூனிகேட் பண்ணுறோம் பேசிக்கிறோம் இல்லையா இப்போது இந்த வீடியோ மூலிமா என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு ஒரு ஆயிரம் பேர் ஒரு நூறு பேர்னு வச்சுக்கோமே ஒரு நூறு பேரும் ஒரு ஹால்லையோ ஒரு இடத்துலையோ கூப்பிட்டு கேதர் பண்ணி வைக்கிறது டைமும் கிடையாது காசும் கிடையாது நீங்கள் கேட்டு ஸோ அப்போது இந்த மாதிரி ஒரு மீடியமும் எடுத்து தி ஆர் பில்டிங் ஏ கம்யூனிட்டி அப்படின்னு தான் பார்க்கணும் ஸோ அதனால் என்னென்னா நிறைய பேருக்கு வந்து எனக்கு ஆயிரம் நூறு பேர் தானே பார்க்குறான் ஆயிரம் பேர் தானே பார்க்குறான் லட்சம் பேர் பார்க்கலன்னு கவலையே பட வேணாம் என்னோட பர்பஸ் என்ன என் பர்பஸ் ஆல் பர்பஸை நோக்கி எத்தனை பேர் ட்ராவல் பண்ணுறான் அத்தனை மெஷரில் நான் எவ்வளோ பர்சன்ட் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறேன் எயிட்டி பர்சன்ட் நைன்ட்டி பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அந்த மெஷரபிள் தாட் ப்ராசஸ்க்குள்ள இருந்துட்டோம் அப்படின்னா
ஸோ அது என்றைக்கோ யாருக்கோ என்றைக்காவது யூஸ் ஆகிறப்போ இது ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அவங்க வை லைஃப்பில் நடக்கிறப்போ அந்த இம்பேக்ட் இருக்குது பாருங்கள் அந்த பாசிட்டிவிட்டி அந்த எனர்ஜி அந்த அந்த ஆறாக வந்து நமக்கு ஒன்று பில்டு பண்ணி கொடுக்கும் ஓகே அது அதை நோக்கி நம்ம போய்க்கலாம் ப்ரெஷர் அடுத்துக்க வேண்டாம் ஸோ அந்த கண்டென்ட் வாஸ் இஸ் டெக்னாலஜி இந்த இந்த இது எப்படி பார்க்குறீங்க இப்போது வந்து சில வாடி நாங்களே வந்து பயங்கரமாக கஷ்டப்பட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணி டெக்னிக்கலாக வந்து பயங்கரமாக இருக்கணும் லைட்டிங் இந்த மாதிரி இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கணும்னு ட்ரை பண்ணி ஒன்று பண்ணுறோம் ஓகே அது வந்து ரொம்ப கம்மியாக பேர் பார்ப்பாங்க சில சில வந்து ஒன்றுமே இருக்காது சும்மா ஜாலியாக இருக்கும் இப்போ யூடியூப்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஒன் சேனல்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த வில்லேஜ் குக்கிங் அந்த மாதிரி எல்லாம் சும்மா ஃபோன்லேயே எடுத்து போடுறது ஸோ கண்டென்ட் வாஸ் டெக்னாலஜி குவாலிட்டி எப்படி பார்க்குறீங்க இது இது நாங்கள் ட்ரை பண்ணோம் ஆக்சுவலாக என்னென்னா இது நீங்கள் எடுத்த எல்லா வீடியோலும் பார்த்தீங்கன்னா ஹிட் அடிக்கிற எல்லா வீடியோலும் பார்த்தீங்கன்னா மூணு விஷயம் இருக்கும் ஒன்று நேட்டிவிட்டி இருக்கும் எமோஷன் இருக்கும் இல்லை சென்டிமெண்ட் இருக்கும் நீங்கள் நீங்கள் கண்ணை மூட்டிட்டு பயங்கர வியூஸ் போன எந்த வீடியோ எடுத்தீங்கனாலுமே இது ஏதோ ஒரு ஃபேக்டர் இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபேக்டர்னால் மட்டும்தான் அது குரூவ் ஆகும் சி ஹியூமன்ஸ் எல்லாருமே கொஞ்சம் எமோஷன் நீங்கள் அதனால் இந்த எமோஷனல் நீங்கள் என்ன வீடியோ போடுறாலுமே கண்டிப்பாக போகும் அந்த எமோஷனில் நீங்கள் என்ன கம்யூனிகேட் பண்ணுறீங்கன்றது மேட்டர் நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி வில்லேஜ் குக்கிங் சேனல் நீங்கள் சொன்னதுன்னு நான் சொல்கிறேன் வில்லேஜ் குக்கிங் சேனல் என்ன பண்ணுறாங்க சமைக்கிறாங்க ஆனால் அவங்க எங்கே சமைக்கிறாங்க ஒரு கிராமத்தில் ஒரு பம்பு செட்டுக்கு வச்சு பண்ண சமைக்கிறாங்க இன்றைக்கி பம்பு செட்டில் போய் குளிக்கணுன்றதே இன்றைக்கி எல்லாேருக்கும் ஒரு பெரிய ட்ரீம் ஆயிடுச்சு இன்னொன்று நம்ம அந்த ஜீன்லேருந்து வந்தவங்க பம்பு செட்டில் குடிச்சு ஜீன்லேருந்து வந்தோம் அப்போ நமக்கு அதை பார்க்குறப்பே கனெக்ட் ஆகும் டக்குன்னு கனெக்ட் ஆகிடும் சே நான் இங்கே தான் சின்ன வயசில் குளித்தேன் அங்கே சாப்பிட்றேன் சமைக்கிறான் இது என்ன தான் பண்ணுறாங்க பார்ப்போம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பார்ப்போம் அவங்க ஃபுட்டு அதில் எக்ஸைட்மெண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறான் வாவ் ஃபேக்டர் க்ரியேட் பண்ணுறான் ஏ ஏன்னா இத்தனை கோழி வச்சு சமைச்சிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கிறோம் சரி சமைச்சு வேஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு நினச்சி நம்ம பார்க்குறப்போ அந்த சமைச்ச சாப்பாடு கொண்டு போய் அவங்க ஒரு இத்தனை பேர் நூறு பேருக்கு சாப்பாடு போடுறோம் அங்கே ஒரு எமோஷன் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க இந்த ஃபேக்டர்ஸ் கரெக்டாக மெஷரப்பெல்லாம் நீங்கள் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா ஹிட்டு நீங்கள் அது பிஸ்னஸ் வீடியோவாக இருக்கலாம் ப்ராடக்ட் ரிவ்யூவாக இருக்கலாம் என்ன வேணால் இருக்கட்டும் இந்த எலமெண்ட்டை கரெக்டாக பிடிச்சி அடித்தவங்க நீங்கள் கண்ணை மூட்டி செக் பண்ணிங்கன்னா எல்லா ஹிட் அடித்த வீடியோஸ்லையும் இது இருக்கும் ஸோ இந் இதுக்கு வந்து ஒரு மேத் உங்களால் பண்ண முடிஞ்சது ஆஸ் அ பிஸ்னஸ் மேன் த காய் ஆஸ் அ காய் ஹூஸ் பிஹைண்ட் த பிஸ்னஸ் ஓகே இந்த மீடியா பிஸ்னஸ் ஐ ஏபிள் டு கிரியேட் அ மேத் ஃபார் திஸ் ஆ அதாவது எனக்கு பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிக்க தெரியுது இல்லை இப்போ நீங்கள் ஒரு ஐடியா கொடுக்கு இப்போ ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு ப்ராண்டையோ ப்ராடக்டையோ நீங்கள் ப்ரொமோட் பண்ணும் இல்லை ஏதோ ஒன்று சொல்லணும் கம்யூனிகேட் பண்ணுன்றப்போ அந்த டைமில் நான் அதை மெஷர் பண்ணுவேன் இல்லை நீங்கள் பண்ண கிரியேட் பண்ண போகிற வீடியோஸ்க்கு வந்து இது பிளான் பண்ணி பண்ணிங்களா இல்லை அது பிளான் பண்ணி பண்ணமான்னு கேட்டிங்கன்னா பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ஓ இது இது இருக்குது இதுக்குள்ளே இந்த மிக்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் இது ஹிட் ஆகிருக்குன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் பிளான் பண்ணிலாம் பண்ணல அப்போ ஹிட் அடித்ததுக்கும் ஹிட் அடிக்காததுக்கும் நாங்கள் எடுத்து பார்க்குறேன் எல்லாத்தையும் எடுத்து சேர்த்து பார்க்குறப்போ ஓ இது இவ்வளோ பர்சன்ட் இருக்குது இது இருக்குது அப்படின்றது தெரிஞ்சிச்சு பட் அதில் வந்து இன்னொரு கொஞ்சம் ப்ளீஸ் டீப்பாக போக போகிறேன் நான் ஸோ நீங்கள் சொன்னீங்க எமோஷன் நேட்டிவிட்டி இல்லையா பட் ஆனால் வந்து வி ஆல்சோ சி நெகட்டிவ் திங்ஸ் ஆல்சோ கெட்டிங் கரெக்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஸோ மச் இப்போ வாட்ஸ்அப் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நெகட்டிவ் திங்ஸ் வந்து உடனே உடனே அப்படியே பயங்கர ஃபயராக போகிறது அதே மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவ் திங் பரவுதா ஒரு நெகட்டிவ் திங் பரவுதான்றது வந்து ஐ ஸ்டில் ஹவ் அ டவுட் எனி நெகட்டிவ் திங்ஸ் யூ யூ டேக் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் மீடியா எனி திங் நெகட்டிவ் திங் வந்து அப்படியே ஒரு ஒரு காட்டு திங் மாதிரி அப்படியே பரவ வேண்டிய இருக்கு அது மட்டுமே இல்லாமல் அது பரவதும் இல்லாமல் இப்போ எப்படி ஆகிட்டோம்னா நம்ம எல்லோரும் நீங்கள் அது நீங்கள் இன்னும் பர வைக்கலனா நீங்கள் வந்து ராங்கான பர்சன் மாதிரி ஆயிட்டீங்க நீங்கள் தப்பான மாதிரி ஆயிட்டீங்க ஓகே அட் த சேம் டைம் அதுலேருந்து இன்னொரு ஸ்டெப்பு டீப்பாக என்ன ஆகிட்டோன்னா நம்ம ஓ நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணால் நம்ம வந்து இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறோம் நம்ம வந்து நம்ம வந்து இதில் வந்து நல்ல நான் வந்து ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணிட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி ஆகிட்டோம் கரெக்ட் ஆல் யூ ஹவ் டு டூ இஸ் ஜஸ்ட் ஷேர் அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டோரியை வந்து சாப்பிட்ற பற்றி இருக்கணும் இல்லைனா வந்து அவங்க ட்ராவல் பற்றி இருக்கும் புது ட்ரெஸ்
ஸோ பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதோட வைஸ் பிரசிடண்ட்டாக நான் இருக்கேன் குரோத்க்கு சுரேஷ் மேக்கப் டீம் அவர் தான் பண்ணுறார் ஸோ இது மாறும் அதான் அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடந்துட்டுருக்கு இன்னொன்று முன்னாடி நம்ம எல்லாம் கண்ணை மூட்டு ஷேர் பண்ணோம் இப்போ நம்ம ஒரு தூக்கி ஒரு தூரம் ரெண்டு தூரம் யோசிக்கிறோம் இது பண்ணணுமா வேணாமா அப்படின்ற யோசிக்கிற பாயிண்ட்டுக்கு வந்துட்டோம் ஒரு சில பேர் இல்லை வேண்டாம் எனக்கு நான் அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணதாக இருந்தாலும் அதை நான் என்னோட பர்சனலாக வச்சுக்கிறேன் இப்போ வேண்டாம் அப்படின்ற டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் மாறு வந்துடுது இது பாசிட்டிவாக மாறும் இன்னொன்று பாசிட்டிவாக இன்னொன்று நீங்கள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே இப்படி அப்படின்ற ஒரு டிசைன்குள்ளே நீங்கள் ஃபிக்ட் ஆகிட்டீங்க அப்போ நீங்கள் மாறணும்னா என்ன உங்களுக்கு முதல்ல ஒரு என்வாய்மெண்ட் சேஞ்ச் வரணும் லொக்கேஷன் சேஞ்ச் ஏதோ ஒன்று மாற்றணும் புதுசாக வரணும் அதுக்கான ப்ராடக்ட்ஸ் இன்றைக்கி வர ஆரம்பித்ததுனால இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சீக்கிரம் மாறிடும் சூப்பர் ஸோ இப்போ வந்து ஐ வாண்ட் டு கோ பேக் அகெயின் டு த பிளாக் ஷிப் ஸ்டோரி ஓகே ஸோ ஒரு ஐடியா வருது ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்றீங்க ஓ இது எக்ஸைட்மெண்ட் எக்ஸைட்டடாக இருக்குது ஒரு புது ஐடியா அதனால் ஆரம்பிக்கிறீங்க ஆனால் வந்து அப்படியே ஸ்கேல் ஆகுது huge scale other so now you are going from 3 people to what 100 mm. more than 80 mm. 100 people now so or moon pair a irukumbod you will have things one one share panikalam one one maathala idella pannalam apdiye 100 avumbod and the scale avumbod illa nariya businesses fail so eppadi vandu ungalku vandha and the 3 to 100 vandu scale panna mudinjathu edhume problem illama adha adula vandu adha black sheep team ke irukku or periya clarity irukku enna na தப்போ சரியோ முடிவு வந்து விக்கி தான் எடுக்கணும் அப்படின்றத நாங்கள் கொடுத்துட்டோம் டிசிஷன் மேக்கிங்கை ஒன்று திரும்ப விக்கி எங்களுக்கு என்ன கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஓகே உன்னோட பாக்ஸ் இது உன்னோட பவுண்ட்ரி இது இல்லை உன்னோட ஏரியா இது அதுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன வேணால் டிசிஷன் எடுத்துக்கோ எனக்கு அது பிரச்சனை கிடையாது அட்லாஸ்ட் அது கம்பெனியோ உன்னோட வேர்டிக்கல் லீவ் கூட கேஆர்ஐயும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாதப்ப தான் அந்த கேள்வி எழுப்பப்படும் இல்லைன்னா நீ என்ன வேணால் பண்ணிக்கோ அப்படின்ற மாதிரி மாடல் வந்து ஆப்வியஸ்லி அப்படி தான் க்ரோ ஆகிருக்கு கார்பரேட்டோட நம்ம கார்பரேட்னு சொல்கிறோம் கார்பரேட்னு இஸ் நத்திங் பட் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் க்ரியேஷன் தான் ஹையர் ஆர்க்கி நீ பெரியா இல்லை நான் பெரியாருன்னு சொல்கிறது மட்டும் இல்லை ஆனால் அந்த ஹையர் ஆர்க்கி இல்லைன்னா பல பிஸ்னஸ் வந்து சஸ்டெயின் ஆகாது அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து போகாது ஸோ என் எங்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு ஆசை என்ன அப்படின்னா ஒரு விஷயத்தை பண்ணால் அது நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன்ன்றது இன்றைக்கி வந்து அப்பா பண்ணதுக்கப்புறம் பையனுக்கு போகிறது இல்லை இன்றைக்கி ஜென்ரேஷன் முடிஞ்சிருச்சு ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஒரு பிஸ்னஸ் இன்றைக்கி சஸ்டெயின் பண்ணி அதை ஒரு அடுத்த செட்டுன்றப்போவே வந்து ஒரு 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 ஃபஸ்ட்டு இயர் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டும் ஃபைனல் இயர் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டுமே பெரிய ஜென்ரேஷன் கேப் ஆயிடுச்சு இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது ஒரு பெரிய டாஸ்க்கு ஸோ அந்த டாஸ்க்கை வந்து விக்கி சரியாக பண்ணிடுவான் அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை கரெக்டாக கொடுத்துருவான் டிசிஷன் மேக்கிங்கும் ஓரளவு கரெக்டாக இருக்கும் அவங்களுக்கான பவுண்ட்ரியும் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவான் ஓகே இது வந்து ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் இப்போ நான் அந்த பவுண்ட்ரி விட்டு நான் போகணும்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போ நான் அந்த பவுண்ட்ரி விட்டு நான் ட்ரை பண்ணணும் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஒரு மைல் போகணுன்றப்போ டீமாக உட்காந்து அனலைஸ் பண்ணணும் இப்படி ஒரு விஷயம் சொல்கிறான் இப்படி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குது இது இருக்குது இது இருக்குன்றப்போ கம்யூனிட்டியாக சேர்ந்துட்டு சரிப்பா இந்த பவுண்ட்ரி விட்டு நீ இருக்கியா கொஞ்சம் நாள் இரு பிரச்சனை கிடையாது நீ அதில் ஏதாவது புதுசாக ஒரு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியா பண்ணிட்டு வா அது இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியுமா பண்ணு பண்ண முடியாதா ஆனால் பிளாக் ஷிப் என்றைக்குமே நம்ம நம்மளுக்கு தான் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஆர்கானிக்கான டிஸ்கஷன் சண்டை தான் ஆனால் ஆர்கானிக்காக இருக்கும் ஓகே நைஸ் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் இந்த டீம் பில்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து you are getting into some an idea that didn't exists or exists very less namla mm. suthi mm. uh, most uh, most of the content developers pathina avangal content uh, knowledge experience adala illa okay eppadi indha mari aalungala eduthu vande or content platform create panni evlo content create panna mudinjadungala adha idu idu enna na idu vande apdi solrona na inga college days la nanga solrona adu college days la vande cultural days nanga povom கல்ச்சுரல்ஸ் வந்து நாங்கள் போகிறப்போ கண்டிப்பாக காலேஜுக்கு ஒரு காலேஜ் போனோம்னா ஒரு அவார்டு இல்லாமல் நாங்கள் வரமாட்டோம் கல்ச்சுரல்ஸ்லேருந்து அப்போ என்ன ஆகும் அதர் காலேஜ்லேருந்து வருவான் எங்கள் ஜூனியர் பையன் பார்ப்பான் எங்கள் சீனியர் பார்ப்பாங்க அப்போது இதோட ஆர்வமாக இருக்கவங்க இதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கப்போ நம்ம கிட்டே வந்து பேசுவாங்க ஆனால் எனக்கு இது மாதிரி ஒரு ஆசை இருக்குது இது மாதிரி பண்ணணும் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு அப்போ இவன் கேட்பான் உனக்கு ஆசை இருக்கா சாதிக்கணும்னு வெறி இருக்கா அந்த டேலண்ட் இருக்கா அப்படின்னு ஃபைன் அவுட் பண்ணுவான் ஆசை விக்கி கேட்பான் விக்கி கேட்பான் ஆசை இருக்குன்னா விட்டுருவான் ஆனால் அந்த ஃபயர் இருக்குன்னு வச்சுங்க கூப்பிட்டு வந்துடும் ஆஃபீஸ்க்கு டே ஆல்ரெடி இத்தனை பேர் இருக்கா இடம் இவடையாட்டா கூட்டு வந்து அப்படின்
அந்த டைமை இவன் கொடுக்குறான் அவனுக்கு அந்த ஸ்பேஸ்க்குள்ளே கொடுக்குறான் அதுக்கு உனக்கு ஒரு சம்பளம் வேணுமா எடுத்துக்கோ தங்குறதுக்கு இடத்துக்கோ சாப்பிட்றதுக்கோ எல்லாம் பண்ணிக்கோ நீ ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கோ அந்த இடத்துக்கு வந்து நீ அப்சர்வ் பண்ணு நீ உன்னே அனலைஸ் பண்ணு நீ என்னைக்கு உன்னே பர்சனலாக அனலைஸ் பண்ணி நீ மெஷர் பண்ணி ஆ இதுக்கு ஃபிட்டான ஆள் நான் சொல்கிறியோ அதை நீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக நீயே குரோ ஆகிடுவேன் நான் குரோ ஆகணும்னு இல்லை நீ குரோ ஆகிடுவே அந்த என்வாய்மெண்ட்டை மட்டும் நான் கொடுக்குறேன் உனக்கு அப்படின்றது தான் ஐடியா இது பல கார்பரேட்ஸில் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா இருக்குது ஆனால் இது எங்களுக்கு இது டெர்மினாலஜிலாம் தெரியாது சும்மா கூட்டு வந்து உட்காரச்சு பண்ணியிருக்கோம் அது ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு ட்ரெயினி அப்படின்னு ஆ இப்போ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னா இன்டர்ன்ஷிப்னு சொல்கிறாங்க ப்ரொவிஷன் பீரியட்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்த டெர்மினாலஜிலாம் கிடையாது இன்னொன்று அவங்களாம் வந்து பணத்துக்காக வராங்க கார்பரேட்டில் பல இடங்களில் காலேஜ் முடித்தோன்னே எனக்கு நாற்பதாயிரம் சம்பளம் இல்லாமல் நான் போக மாட்டேன் சார் இன்றைக்குன்றாண்டி முதல்ல சம்பளம் இல்லை உனக்கு இது வேணுமான்னு நீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணு வேணும்னா சம் காசெலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் அது யோசிக்க வேண்டாம் அந்த மாதிரி பசங்களை வந்து ஃபுல்லாக இருக்காங்க ராம் செம இன்ட்ரெஸ்டிங் இது வந்து இந்த இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்கள டைரெக்டாக அடிக்கிற மாதிரி ரெண்டு கொஸ்டின் ஐ வாண்ட் ஆஸ்க் ஒன்று வந்து இப்போது வந்து இந்த இந்த மீடியம் வந்து பயங்கர க்ரௌடடிட்டு வருது நிறைய பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க நிறைய இது பண்ணலாம் ஸோ இப்போது இப்போது இந்த வீடியோ பார்க்குற ஒருத்தங்க வந்து புதுசாக நான் ஆரம்பிக்க போகிறேன் புதுசாக ஒரு சேனல் பண்ண போகிறேன் இது பண்ண போகிறேன்னா அவங்களுக்கு வந்து வாட் வில் பி யுவர் அட்வைஸ் ஓகே முதல்ல உங்களுக்கு எது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தெரியும்னு சொல்லுங்கள் அனலைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட் லைக் ஒரு சில பேர் டெக்கில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க அப்படின்னா எனக்கு ஒன்று ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அது தெரியும் இல்லைனா நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அது அதுக்குள்ளே நான் இறங்கிட்டேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு கார் பிடிக்கும் கார் பிடிக்கும் நான் ரோட்டில் இப்படி பார்த்தாலே காரை சொல்லிவிட்டேன் அப்போது எனக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட்டு நான் இன்னும் அதில் லைட்டாக ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் எஃபர்ட் போட்டேன் அப்படின்னா நான் அதை பற்றி ஒரு ரிவ்யூ கொடுக்கக்கூடிய சேனல் நான் ஆரம்பிக்கலாம் முடிஞ்சு போச்சு அதை எத்தனை லட்சம் பேர் பார்க்குறாங்க பார்க்கல மேபி நான் தமிழில் சொல்கிறேன் இன்னொருத்தர் இங்கிலீஷில் சொல்கிறாரு இன்னொருத்தர் ஹிந்தியில் சொல்கிறாரு நான் தமிழில் இப்படி லோக்கல் லாங்குவேஜில் கொஞ்சம் ஜாலியாக ஃப்ரெண்ட்லியாக சொல்கிறேன் அது வந்து பத்து லட்சம் பேருக்கு தான் பிடிக்கிற கெப்பாசிட்டி மார்க்கெட் சைஸே அவ்வளோ தான் இருக்கலாம் பத்து லட்சம் பேரில் அஞ்சு லட்சம் பேர் பார்க்குறாங்கன்னா சூப்பர் அவர் ஹிந்தியில் பேசிட்டு ஒரு கோடி பேர் பார்க்குறாங்க எனக்கு அஞ்சு லட்சம் பேர் தான் பார்க்குறாங்க கம்பேரிசன்லாம் வச்சுக்கூடாது எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கு இதை பற்றி நான் நாலேஜ் இருக்குது இது எனக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது இது எனக்கு பார்க்குறப்போ வேலையாக இல்லை என்ஜாய் பண்ணுறேன் இருபத்தி நாலு மாதிரி அதான் யோசிப்பேன் அப்படின்னா அதை நீங்கள் திரும்ப இன்னொரு ஸ்கில்லும் இருக்குது அது எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோன்ற ஸ்கில் இருக்குது அது ஒன்று நீங்கள் பர்சனலாக பண்ண தெரிஞ்சால் ஓகே இல்லைனா அதுக்கு கொஞ்சம் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஏதோ ஒரு நல்ல ஒரு யூடியூப் சேனல்லையோ ஏதோ ஒரு இடத்துல போய் லேர்ன் பண்ணலாம் அந்த ப்ராசஸை லேர்ன் எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணிக்கிறது ஓகே நான் எப்படி குரூம் பண்ணிக்கிறது என்ன நான் எப்படி ஸ்க்ரீனில் நான் எப்படி தெரியணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அந்த ப்ராசஸ்க்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அது ட்ரையல் நேரர் தான் அதுக்கப்புறம் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும் இன்னொன்று நாலேஜ் இல்லாமல் ஒரு விஷயத்தை பேசவே முடியாது யாருனாலையும் ஸோ அந்த நாலேஜை கெயின் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது சினிமா சினிமாவோட எக்ஸ்டென்ஷன் மாதிரி தான் இதை நான் பார்க்குறோம் இல்லையா டிஜிட்டல் மீடியாவை சினிமாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாப் ஃபைவ் டென் பர்சன்ட் தி மேக் குட் அமௌண்ட் மணி அண்ட் தென் ஒரு கீழே இருக்க டெக்னிக் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாம் தி மே தி மேக் த மணி நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து இட்ஸ் அ ஸ்ட்ரகிள் நிறைய வந்து ப்ரொபோனில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஓகே இந்த படம் பண்ணிட்டா அடுத்த படத்தில் இது பண்ணலாம் அந்த மாதிரி நிறைய கஷ்டங்கள் இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து இந்த மீடியாவில் அது மாதிரி இருக்கா இப்போ நம் நிறைய பேரை பார்க்குறோம் நிறைய பேர் வந்து வெளியேருந்து பார்க்கும்போது ஒரு சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் மாதிரி இருக்காங்க யூடியூப் சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்காங்க டு தே ரியலி மேக் மணி கண்டிப்பாக பெரிய பணம் இருக்குது அது இல்லைன்னா சொல்ல மாட்டேன் பெரிய பணம் தான் தாண்டி இந்த க்ரியேட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற பெரிய திரட்டே என்னென்னா கன்சிஸ்டன்சி கன்சிஸ்டன்ட் பணம் இந்த மாதம் வேலை இருக்கும் அடுத்த மாதம் வேலை இருக்குமா இருக்காதான்னு தெரியாது அது பெரிய திரட்டு ஆனால் இப்போ அந்த திரட்டு உடஞ்சிருச்சு டிஜிட்டல் வந்து இருக்கும் எனக்கு அங்கே ஓகே அந்த சீரியலில் நான் நடிக்கிறேன்னா நடிக்கிறது காசு கொடுக்க போகிறாங்க இல்லையா நான் பாடி யூடியூப் சேனல் மாதம் மாதம் வீடியோ போட போகிற காசு வரப்போகுது ஸோ அவங்களோட வாழ்வாதாரம் வந்து இங்கே ஆக்சுவலாக பாதுகாக்கப்படுது நான் சொல்லுவேன் நீங்கள் சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க இப்போ வந்து யூடியூப் வந்து 
இன்றைக்கி பேங்கில் போய் நீங்கள் நான் பேங்கில் இருந்தால் என்ன சொல்கிறேன் பேங்கில் நாங்கள்லாம் எப்படி லோன் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா இந்த மாதம் நீ இவ்வளோ சம்பாதிக்கிற அடுத்த மாதம் எவ்வளோ சம்பாதிக்கிற மாத மாதம் ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட் தான் பார்ப்பாங்க ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பார்ப்பாங்க மாத மாதம் இவ்வளோ கிரெடிட் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்றப்போ பரவாயில்ல மாத மாதம் இருக்குது என்ன பண்ணுறான் இது பண்ணிட்டு இருக்கான் அடுத்து இது இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்ற பார்த்து தான் லோன் கொடுப்பாங்க ஏன்னா ரீபேமெண்ட் கெப்பாசிட்டி இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் அந்த கெப்பாசிட்டி தான் இங்கே வந்துடுது கண்டென்ட் கிரியேஷனில் அப்புறம் என்ன ஆப்வியஸ்லி குரோ ஆகிட வேண்டியது பட் அதுலேயே வந்து ஒரு 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 சேலஞ்ச் என்னென்னா வந்து யூஎஸில் வந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு இருந்தது ரொம்ப நாள் ரொம்ப வருஷமாக வந்து ஒரு டிஜிட்டல் மீடியம் டிஜிட்டல் ஓடிடி வந்து ஒரு நெட்ஃப்ளிக்ஸ் மட்டும்தான் இருந்தது அதுக்கப்புறமா ஆஃப்டர் சோ மெனி இயர்ஸ் ப்ரைம் கேம் அண்ட் அப்புறம் டிஸ்னி அதுக்கப்புறம் ஆப்பிள் எல்லாமே வந்தாங்க பட் ரெண்டு மூணு வருஷம் தான் வந்து இந்தியாவில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதே அதே அந்த ஒரு ஸ்டிக்மா இருக்குல்ல டிவியில் வந்து ஒவ்வொரு இதுவாக இருந்தது அத்தனை சேனல்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி இப்போது ஓடிடி அவ்வளோ போயிட்டுருக்கு ஆமாம் ஸோ இந்த இது வந்து இது வந்து எப்படி பார்க்குறீங்க அண்ட் வில் தெர் பி அ கண்டென்ட் க்ளீன் அப் ஹவு வில் திஸ் கோ ஏன்னா இப்போ எந்த ஓடிடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது ஏன்னா ஒரு ஒரு விஷயம் வந்து பிடிச்ச விஷயம் ஒரு மாதம் இந்த ஓடிடியில் இருக்குது இன்னொரு பிடிச்ச விஷயம் இன்னொன்று இன்னொன்றில் இருக்குது ஒரு கன்சூமருக்கு வந்து ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன் இருக்குல்ல ஆமாம் ஆமாம் சி இது இது வந்து பணம் இருக்கவங்க பிளாட்ஃபார்ம் பண்ணிடுறாங்க டேலண்ட் இருக்கவங்க கண்டென்ட் கொடுக்குறான் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ அதில் மாறுபட்ட ஒரே ஒரு ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மாக பிஎஸ் வேல்யூ வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இங்கே யாருக்குமே பணம் கிடையாது கண்டென்ட் ஜாஸ்தி இருக்கக்கூடிய ஆட்கள்லாம் சேர்ந்து ஆரம்பித்த ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தான் பிஎஸ் வேல்யூ இது இந்த பக்கமும் யார் எங்கே நடக்கலாம் நடக்கும் ஸோ இன்றைக்கி பிளாட்ஃபார்ம் பில்டு பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி கண்டென்ட் கன்சிஸ்டண்ட்டாக யார் கொடுக்குறான்றது வந்து பெரிய சேலஞ்சாக இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் கேட்ட மாதிரி எல்லா சேனல்ஸும் வந்துருச்சு இல்லையா இதுக்கு மேலே ஒரு அம்பரில் வரும் அந்த அம்பரில் என்னென்னா நீங்கள் பத்து சேனலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத எதுக்கு நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஏன் சப்ரேட் இதெல்லாம் என்கிட்ட ஒரே நான் தான் ப்ரொவைடரு என்கிட்ட மாதமாக காசு கொடுத்துரு நான் இத்தனை சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு வரலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் வந்துருச்சு டாட்டா பிளேனு ஒன்று வந்துருச்சு நீங்கள் அது ஒன்றுக்கு பே பண்ணால் போதும் பத்து பிளாட்ஃபார்ம் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னா சேனல் மாற்றி பார்த்தது போய் பிளாட்ஃபார்ம் மாற்றி 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 பார்ப்போம் இதில் என்ன ஒரு இது இருக்குன்னா குழந்தைங்களுக்கு தேவையான கண்டென்ட் தனியாக இருக்குது ஃபேமிலிக்கு தேவையான கண்டென்ட் தனியாக இருக்குது அடல்ட் கண்டென்ட் தனியாக அதில் இருக்குது இந்த மாதிரி கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் அதில் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கோம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரே இடத்துலேருந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பத்து பிளாட்ஃபார்மை சேனல் மாற்றுற மாதிரி மாற்றி பார்த்திக்கலாம் ஸோ நம்ம முன்னாடி பேசணும் இல்லையா அந்த நெகட்டிவ் கம்பல்ஸ் அண்ட் நெகட்டிவிசம் இருக்குது நெகட்டிவ் திங்ஸ் இருந்தால் உடனே இப்போ வந்து தெர் ஆர் ஃபோர் திங்ஸ் இப்போது லாஃப்டர் சினிசிசம் சர்க்காசம் மாக்ரி இதில் வந்து நிறைய கண்டென்ட் க்ரியேட் ஆகிட்டு இருக்கு இல்லையா இதில் வந்து எந்த கண்டென்ட் வந்து இஸ் இஸ் சம்திங் தட் இஸ் பிகம்ஸ் மோர் வைரல் தென் அதர் திங்ஸ் அண்ட் இஸ் இட் அ குட் சைன் என்ன பண்ணி சர்க்காசம் சினிசிசம் இந்த நம்ம நாலு விஷயம் பேசணும் இல்லையா அந்த நாலு விஷயத்தில் எந்த வீடியோஸ் வந்து ஆர் கெட்டிங் மோர் மோர் ஸ்ப்ரெட் அவுட் அண்ட் How do you see that it's a, it's a, it's a good thing or a bad thing? The sarcasm is very important. Now, you have a meme that you have to say. Yes, yes. You know what you said? Cynicism. Cynicism. So, cynicism is a very important thing. But that's not true. So, that's what I want to say. I want to say, if you are now, 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 கொள்கை கோட்பாடு அது அவனோட கல்ச்சர் அது அவன் என்னவோ அது எதுக்கு நீ கொஸ்டின் பண்ணுற உன்னோட நீ என்னவோ சொல்லிட்டு போ அது திரும்ப ரெண்டு பேரும் உட்காந்து அதை பஞ்சாயத்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது எதுக்கு இந்த தேவையில்லாத இதெல்லாம் வேண்டாம் அது வந்து இருக்கக்கூடாது ஸோ இப்போ எங்களோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேயே நான் சொல்கிறேன் இப்போது வந்து நாங்கள் வந்து பிக் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் அப்படின்ற ஒரு சேனல் வச்சுருக்கோம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி டேக் சோஷியல் இம்பேக்ட் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சோஷியல் இம்பேக்ட் ஃபிலிம்ஸ் தான் யாராவது ஒரு அமேசிங்காக பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ஆட்டோ அண்ணாதுரை அப்புறம் வந்து ஒரு ஒரு மேக்ஸ் டீச்சர் வந்து தமிழில் வந்து தமிழில் வந்து மேக்ஸை வந்து ஈஸியாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கற்றுத்துறாங்க அந்த மாதிரி வந்து ஸ்டோரிஸை வெளியேட்ஸ் வந்து உலகம் சொல்லிகிட்ருக்கோம் ஸோ பா ஆல் பாசிட்டிவ் கண்டென்ட் இம்பேக்ட் ஃபுல் ஃபிலிம்ஸ் பட் வந்து த த அமௌண்
இன்னைக்கு அண்ணனோட டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஒரு பெரிய ரீசெண்டாக கவர்மெண்ட்டை ஒரு சைலந்திர பாபு சார் கூட ரெகனைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இல்லையா என்னை கேட்டால் அந்த வீடியோட இம்பாக்ட் தான் இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அதுதான் சொன்னேன் இது பாசிட்டிவான விஷயம் இது ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் ஜாஸ்தி இது பொறுமையாக தான் குருவாகும் ஆனால் லைஃப் லாங் குருவாகும் அது நடக்குது இங்கே ஸோ அந்த டைம் வெயிட் பண்ண டைம் இருக்கும் அது ஏன்னா இது பக்கா கேஸ் தெரியுது ஸோ இப்போ வந்து எங்களோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு கேட்குறோம் நாங்கள் வந்து பிக் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்ன்னு ஒரு சேனல் நடத்துகிறோம் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து சோஷியல் இம்பாக்ட் ஃபிலிம்ஸ் தான் வி டேக் அ ஸ்டோரி ஆஃப் அ ஹீரோ ஹூ இஸ் டூயிங் சம்திங் அமேசிங் ஏதாவது பயங்கரமாக அமேசிங்காக பண்ணிகிட்ருக்காரு அவரோட ஸ்டோரியை வந்து வெளியே சொல்லணும் அப்படி இல்லைனா வந்து ஒரு ஆர்ட் ஃபார்ம் அதை எடுத்து அது வந்து அழிஞ்சு போயிட்டுருக்கு அதை வந்து ரிவைவ் பண்ணலாமா அப்படின்ற மாதிரி அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டோரி ஒரு ஐம்பது டாக்குமெண்ட்ஸ் எடுத்துருக்கோம் பட் அது பார்த்திங்கன்னா அது ஷேர் பண்ணுறதுக்கும் இது பண்ணுறதுக்கும் வந்து நாங்கள் நிறைய பேரை காண்டாக்ட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ப்ளீஸ் இது ஷேர் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் ஜம்காலம் வியூவர்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ஸ்டோரியை வெளியே சொல்லுவாங்க ப்ளீஸ் ஷேர் பண்ணுங்கன்னா தெரியும் ஷேர் பீப்புள் வந்து ஷை அவே ஃப்ரம் ஷேரிங் பாசிட்டிவ் திங்ஸ் அதே ஆள் வந்து ஏதோ ஒரு ஸ்டூப்பிட் திங்ஸோ ஏதோ ஒரு இப்போ வந்து அந்த இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாலோஸை வந்து இல்லை ஃபேஸ்புக் ஃபாலோஸை வந்து ஒரு ஒரு காசு மாதிரி அவங்க ட்ரீட் பண்ணுறாங்க ஓ நான் கொடு நான் ஷேர் பண்ணுறேன்னா உனக்கு ஏதோ காசு கொடுத்துட்ட மாதிரி அவங்க இது பண்ணுறாங்க அதே அவங்க வந்து ஏதோ ஸ்டூப்பிட் பிராண்டு அவங்களுக்கு சம்மந்தமே இல்லாமல் பிராண்டு வந்து காசு கொடுக்கும்போது அதை பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ட்ரெண்டை வந்து எப்படி நீங்கள் இது பண்ணுறீங்க அதான் இது வந்து எப்படின்னா முன்னாடி நம்ம வந்து ட்ரெடிஷ்னல் மீடியா வளரும் நம்ம சொல்லுவோம் என்னடா விளம்பரமாக போட்டுக்கிட்டு இருக்க எப்போ பார்த்தாலும் ஆடு வருது நல்லா நம்மளை வச்சு சம்பாரிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படி மாதிரி ரொம்ப சத்தம் போட்டுருந்தோம் இன்றைக்கி மீடியா வந்து டிஜிட்டலைஸ்ட் ஆகி நம்ம கையில் வந்துருச்சு ஆனால் நம்மளும் மறுபடியும் அதே தப்பு தான் பண்ணுறோம் இன்றைக்கி ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட்டை நல்ல விஷயத்த சப்போர்ட் பண்ணலாம் அவங்க வந்து உண்மையிலுமே கஷ்டப்படுறாங்க ஆனால் நல்ல ப்ராடக்ட்டு பெருசாக சப்போர்ட்லாம் இல்லை அப்படின்னு போ அதை ஷேர் பண்ணுறதுல தப்பு கிடையாது ஆனால் இன்றைக்கி அவங்கள்ட்டையுமே போய் நீ எத்தனை லட்சம் கொடுப்ப இந்த ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு கேட்குறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது ஏன்னா நான் அந்த அந்த கமர்ஷியல் ஸ்பேஸில் நான் ஆப்ரேட் பண்ணதுனால எனக்கு சொல்கிறேன் ஸோ அது கொஞ்சம் நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் கமர்ஷியலாக இருங்க நம்ம வேணான்லாம் சொல்ல குடு இருக்க அதை முன்னாடியே சொல்லலாம் இருக்கிறவன்ட்டு வாங்கிக்க இல்லாதவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ண அந்த அந்த ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் கூட வேணாம் அஞ்சு பர்சன்ட் சப்போர்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிட்டிங்கனாலே உங்களுக்கான வேல்யூ இன்னும் கூடிடும் அது மேபி இன்னும் ரியலைஸ் பண்ணல ரியலைஸ் பண்ணுவாங்க அது நடக்கும் நமக்குலாம் நைஸ் ஸோ உங்களோட எல்லா பதிலையும் வந்து ஆல்தோ ஓ இப்படி நடந்தாலும் பாசிட்டிவிட்டி இருக்குது நடக்கும் ஸோ பிளாக் ஷீப்போட ஜேர்னி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அதுலேருந்து அப்படியே வெளியே வரீங்க போர்ட் மெம்பராக மட்டும் இருக்கீங்க இப்போது இப்போ வந்து வாட் வாட் இஸ் யர் நெக்ஸ்ட் ஜேர்னி அந்த நெக்ஸ்ட் ஜேர்னி வந்து எப்படி செலக்ட் பண்ணுறீங்க ஏன்னா இது வந்து அவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணியாச்சு பண்ண பிறகு இன்னொன் இன்னொன்றை வந்து எப்படி சூஸ் பண்ணுறீங்க ஓகே எனக்கு வந்து ஆக்சுவலாக பிளாக் ஷீப்பில் எனக்கு இதுக்கப்புறம் வேலை இல்லை அப்படின்றத நான் உணர்ந்துட்டேன் ஸோ அதனால் நான் இங்கேருந்து வெளியே வந்துட்டு அடுத்து ஓகே வேலை இல்லைனாலும் அதுக்கு நம்ம கீழே போயிடக்கூடாது அதே இடத்துல இருக்கக்கூடாது அடுத்த கட்ட ஏதாவது ஒன்று புதுசாக பண்ணணும் அப்படின்றப்போ எனக்கு வந்து சுரேஷ் மேக்கப் ஸ்டூடியோ சுரேஷ் நான் வந்து எனக்கு நான் நான் வந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன்லேருந்தே நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் ரொம்ப பிடிக்கும் நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணுவோம் அப்போது வந்து நான் எதாத்தமோ ஒரு நாள் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு டூ இயர்ஸ் கேப் விட்டு ஒரு நாள் காலில் ஃபோன் பண்ணி ரொம்ப பேசுகிறேன் ஆனால் நான் ஒரு ப்ராடக்ட் ஒன்று பண்ணலான்ட்ருக்கேன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் உடனே என்ன ப்ராடக்ட் எல்லாம் பேசினதுன்னே டே இப்போ தாண்டா அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் நாங்கள் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்படியான சூப்பர் நேச்சர் நீங்களும் பண்ணுங்கள் நானும் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சும்மா பேசிகிட்டு இருக்கோம் அதான் என்ன எத் என்றைக்கு வேணால் பேசியிருக்கலாம் என்றைக்கு வேணால் அதை நடந்துக்கலாம் ஆனால் ரெண்டு பேரும் ஒரே நாளில் ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இது க்ரியேட் ஆச்சு அப்புறம் ஒரு பெரிய கேப்பு அப்புறம் அடிக்கடி மீட் பண்ணுறேன் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் பேசுகிறோம் கரெக்டாக நான் இங்கேருந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகணும்னு ஒரு தாட் ப்ராசஸ்க்குள்ள வந்ததுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி யாராவது சப்போர்ட் பண்ணால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு யோசிச்சதுக்கப்புறம் யதார்த்தமாக நீங்கள் சொன்ன மாட்டீங்க நான் அவங்களுக்கு வந்து தீபாவளிக்கு கிஃப்ட் கொடுக்க போகிறேன் நான் பார்த்து சாக்லேட் கிஃப்ட் கொடுக்க போகிறேன் போகிறப்போ உட்காந்து ப்ராடக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க
இங்கே நானே ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்குது இது எனக்கு பெரிய லேர்னிங் எனக்கு இது இதுக்கப்புறம் எவ்வளோ நாள் கழித்து இது மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸ் கிடைக்கும்ன்ற தெரியாது ஸோ ஒரு ஃபவுண்டிங் டீமோட ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் ஒரு கண்டென்ட் க்ரியேட்டராக இருந்தவன் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்லையும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றது இன்னொரு கண்டென்ட் க்ரியேட்டரோட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண போகிறேன்றது எனக்கு பெரிய ஒரு வாய்ப்புங்க நான் லேர்னிங்க்கு தான் வரேன் எனக்கு காசெல்லாம் விட்டுருங்க அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லை இல்லை இது தான் இது தான் இதனோட டெசிக்னேஷன் இது தான் இதுதான் சொல்லிவிட்டு கூட பயங்கர ஹாப்பி அதில் அவங்க நாங்கள் எடுத்துக்கக்கூடிய முயற்சி ரொம்ப புதுசு பாசிட்டிவ் சோஷியல் மீடியா அடல்ட் கண்டென்ட் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் போட முடியாது யாரையும் யாரையும் திட்ட முடியாது வெரிஃபைடு யூஸர்ஸாக தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்க போகிறாங்க அப்படின்றப்போ இது எல்லாமே நான் இந்த ஐடியாலஜி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு ஐடியாலஜி இருக்குது எக்ஸிக்யூஷன் பண்ணுறதுக்கு டீமாக இருக்கும் எல்லோரும் ட்ரைவ் பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக நடக்கும் அப்படின்னு ஒவ்வொரு ஸ்டெப் ஆனால் அதுலேயும் நம்ம அது அந்த பாசிட்டிவிட்டி இருக்குது ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பு எடுத்து வைக்கிறப்பமே அது பெருசாகிட்டு தான் இருக்குது அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பார்க்குறோம் பணம் வேணும்னு நினைக்கிறப்போ பணம் வச்சுருக்கவங்க சப்போர்ட் பண்ணவும் வராங்கன்றப்போ இந்த ஜேர்னி ரொம்ப நல்லாயிருக்கு நான் அதை நோக்கி போகணும் அப்படின்றத முடிவு பண்ணிட்டேன் ப்ரொஃபஷனலாக நான் எனக்குன்னு ஒரு ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி நான் ஒரு ஒரு ஃபார்முலா வச்சுட்டு தான் நான் அதில் ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அது இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி தான் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இதுதான் அப்படின்னு அந்த ட்ரையாங்கிள் என்னென்னா மூணு எஜ்ஜஸ் இருக்கும் நான் என்னோடய சோஷியல் மீடியாலாம் அதை தான் மெயினாகவே போட்டிருப்பேன் என்னோடய பேஜஸ் எல்லாமே கூட என்னோடய விஷன் இந்த ட்ரையாங்கிள் தான் ட்ரையாங்கிளில் மூணு எஜ்ஜஸ் இருக்கும் அந்த மூணு எஜ்ஜில் ஒன்று வந்து பிராண்டு ஒன்று வந்து கண்டென்ட்டு இன்னொன்று வந்து டெக்னாலஜி என் லைஃப் என்னோடய ப்ரொஃபஷனல் லைஃப் இந்த ட்ரையாங்கிள்குள்ளே தான் இருக்க போகுது அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறேன் இந்த ட்ரையாங்கிள் குள்ளே தான் இப்போ சின்னதாக சுருக்கிக்கிறி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை நான் சொன்னது தான் கண்டென்ட் அண்ட் டெக்னாலஜி யாராக தான் அடுத்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு இருக்க போகுது அப்படின்றது நம்மளால் அட்லீஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியுது இப்போது மக்கள் எங்கே இருக்காங்க டெக்னாலஜி எங்கே ஜாஸ்தி இருக்குது அங்கே மக்கள் இருக்காங்க மக்கள் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுல விளம்பரம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கும் அந்த பிராண்டு வந்துருச்சு ஸோ இதனால் எங்கே இருந்தாலும் இந்த ட்ரையாங்கிள் குள்ளே தான் இருக்க போகுது ஸோ இதை நோக்கி நம்ம லைஃப் இருக்கணும் அப்படின்றப்போ இந்த ப்ராடக்ட்டும் அந்த ஃபிட்டில் வந்ததுனால எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி நான் இப்போ அதுலேயும் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இப்போது உடனே இந்த ரீசெண்ட் டைமில் வந்து பீப் பீப்புள் ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து வாட் இஸ் இயர் பிக்கஸ்ட் லேர்னிங் சி லேர்னிங் வந்து அதை நான் எனக்கு பெரிய லேர்னிங்காக நான் இங்கே பார்க்குறது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு விஷயம் வந்து நான் கொஞ்சம் ரீஜனலாக யோசிப்பேன் எல்லாத்தையுமே நான் வந்து நம்பர்ஸ் வந்து சுருக்கி யோசிப்பேன் இதை ப்ராடன் பண்ணி விட்ருக்கேன் இந்த தாட் ப்ராசஸும் உடச்சி விட்ருக்கு அந்த பெரிய எனக்கு எனக்குன்னே பெரிய ட்ரான்ஸ்மேஷனாக நான் பார்க்குறேன் ஒன்று ரெண்டாவது ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு முக்கியம் இல்லை அந்த பிஸ்னஸுக்கு தேவையான பணம் முன்னாடி பேங்க் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் சப்போர்ட் பண்ணாங்க இன்றைக்கி இன்வெஸ்டர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாடல் ஃபண்டிங் அப்படின்ற டேர்ம் நாலேஜ் பெருசாகுது இது என்னென்னே தெரியாமல் இருந்தேன் இப்போ அந்த ப்ராசஸ் தான் நான் லேர்ன் பண்ணுறேன் அவங்கள்ட்ட எப்படி பேசுகிறாங்க அது எப்படி நடக்குது இது எப்படி வாங்கணும் எப்படி வேல்யூஷன் நடக்குது எவ்வளோ பர்சன்ட் டைல்யூட் பண்ணணும் இதெல்லாம் எங்களுக்கு முன்னாடி தெரியாது சும்மா நாங்கள் ஏதோ கொடுப்போம் ஏதோ வாங்குவோம் செஞ்சோம் இப்படி தான் இருந்தது இதை அக்யூரேட்டாக நான் ஒரு இடத்துல மெஷர் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு நான் போய் படிக்கலாம் முடியாது எம்பிஏ போய் படிக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது பிஜி கோர்ஸ் படிக்கலாம் இல்லை என்ன டிப்ளமோ என்ன வேணால் படிக்கலாம் ரியல் டைமாக படிக்க முடியாது அப்போது அந்த வார்த்தைகள் பேசுகிறப்போ நான் யார்ட்ட பேசுகிறாங்க என்ன பண்ணால் நான் பக்கத்தில் இருந்து நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி லிசன் பண்ண முடியுது நான் இப்போ வந்து ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் நான் ஒரு லேர்னிங் கவுலில் தான் இருக்கேன் நான் கற்றுக்கிறேன் நான் வந்து மேபி பிளாக் ஷீப்புன்றது ஒன்று வந்து ஒரு 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 ஃபேஸ் வரைக்கும் கொண்டு போய் அந்த இடத்துல நம்ம பெரிய ஜாமானாக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அடுத்த கட்டம் நான் போகிறதுக்கு நான் லேர்ன் பண்ணணும் ஏதாச்சும் ஒன்று அந்த லேர்னிங் கவர் நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் அதை எடுத்துக்கிறேன் ஒவ்வொரு நாள் லேர்னிங் இருக்குது ஆக்சுவலாக அங்கே சூப்பர் அமேசிங் ஒன் லாஸ்ட் கொஸ்டின் நான் ஆஸ் அ க்ரியேட்டர் எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து சோஷியல் மீடியா வாஸ் அன் அமேசிங் டூல் என்னோடய க்ரியேஷன்ஸை வந்து எல்லாருக்கும் காமிக்கிறதுக்கு வந்து யூஸ் ஆச்சு பட் அதே க்ரியேட்டராக வந்து நான் வந்து இப்போ வந்து பயப்படுறேன் சோஷியல் மீடியா பார்த்து ஏன்னா வந்து இட்ஸ் ஆக்சுவலி கில்லிங் மை க்ரியேட்டிவிட்டி இப்போது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா வந்து ஒரு ஒரு ட்ரெண்டிங் சாங் இருக்குன்னா அதே சாங்கை வச்சு நீங்கள் கண்டென்ட் பண்ணிங்கன்னா தட் கெட்ஸ் புஷ்ட் மோர் நீங்களாக ஒ
இப்போ நீங்கள் கேட்குற மாதிரி யாரும் அவங்களுக்குள்ளோ கேட்டுக்கிட்டதில்லை யார்ட்டையும் கேட்டதில்லை இப்போ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சு என்னது நான் இந்த இந்த சாங் இது டப் பண்ணி டான்ஸ் ஆடுறதுனால எனக்கு என்ன கிடைக்க போகுது என்னோட ஒரிஜினாலிட்டி என்ன பிரச்சனைனா அந்த மாதிரி பண்ணி ஒரு சில பேர் லைம் லைட்டு போயிட்டாங்க அந்த பேட்டனை ஃபாலோ பண்ணி நம்மளும் போயிடலான்னு நினைக்கிறாங்க அது பத்து பேருக்கு தான் நடக்கும் அடுத்த பேட்டன் நம்ம பிடிச்சிடணும் ஸோ அந்த பேட்டன் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லாரும் அதுக்கான பிளாட்ஃபார்ம்ஸும் எங்களை மாதிரி கொடுக்க ஆரம்பிச்சதுனால இது அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 பீப்புளோட இதில் வந்து ஜேர்னியில் வந்து நாங்கள் என்ன ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ வி வுட் லெஃப்ட்லி லவ் டு டூ இட் ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் மோர் ஓவர் எனக்கு உங்களுக்கு நீங்கள் இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிறோம் அப்படின்னு நான் ஒரு ரெண்டு மூணு பேட்டை சொன்னோடனே அவங்க எனக்கு வந்து பயங்கரமாக ஏங்க அவரும் மீட் பண்ண போகிறீங்களா அப்படின்ற மாதிரிலாம் கேட்டாங்க ஆமாங்க அப்படின்னு ஸோ எனக்கு அது சொன்னோடனே ஐயோ கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போகலாமா அப்படின்னு வச்சேன் வேணா வேணா சரி போ பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு எனக்குமே ரொம்ப ஹாப்பி அவங்கள மீட் பண்ணுறதுல இது வந்து ஒரு கான்வர்சேஷன் மாதிரி சும்மா என்ன என்ன விஷயம் நான் உங்ககிட்ட கற்றுக்கலாம் அது அது வந்து எப்படி மற்றவங்களுக்கு சொல்லலாம் அதுதான் சூப்பர் சூப்பர் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ வண்டர்ஃபுல் வண்டர்ஃபுல் இட் வாஸ் தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ